那么大了，你不得负责吗？哈喽。你怎么在地铁站等着呢？你是没有感觉到了。第一次来这儿，你你你帮我带个路吗？不行，我现在跟朋友去吃饭。哦，拜拜。拜拜。我们一起吃饭呗，等会儿再吃呗。买了一个连坐电影票，悄悄放在他的机车上。像个什么地儿啊？我吃完饭了，开场前五分钟了，他都没有来。白等了。就是有没有可能你放在人家上面，人家以为是垃圾，给你扔了？哎呀，快点走了，走了，拿走了。该走的人是你。啊，你也来看电影，好巧！你那好吃吗？还可以。我我尝尝。我们认识吗？哦，是不认识啊。你还怪好的嘞。那是我的。那你坐过来。我买了两瓶水，你要不要拿？我还有一瓶。我们不认识哎。你是拿了吗？我最爱分享了。你不坐过来，我坐过去。啊、你给我冒昧。拿去给。这还不冒昧啊？拿去给王总，让他赶紧把。我看你的票。看我票了吗？我还能逃票不成？对吧？你怎么是跟我算一起的？对啊，住在一起的。哦，不巧吗？你们俩有缘。哪有这么巧的事儿？有缘分，有缘分。这是你放的票是吧？不是，缘分。那你开心吗？肯定。看你们挺开心的，看你不开心。看我不开心啊？对，那我走。你小欧，会起，会自己拿。那会贴的呀，完蛋！你干嘛？真好，兄弟，我就拿。你怎么那么大？你随便看看。我自己出来买，顺路带了两杯奶茶。我请你看电影，我就说是你买的票吧，是你放的，就是你。我请你喝奶茶了，你看看着表现吧，看你吧。那我请你吃饭吧。你还吃得下？哎呦，你还吃得下？快点了吧。行吧，你吃啥？小龙虾火锅烧烤，你选一个。我看你不是都想吃小龙虾吧？放第一个肯定想吃。哎，这都是你发现了。哎，小龙虾。我看我看倒了。不会的，我帮你撑着。这样吗？我抓后面。抓这里。抓这里。对，你抓这里。他会不会再进？没有两个不你能吃辣吗？干嘛？让我给你吃。你你你什么关系？我吃。什么什么关系？我给你。给我。你快点给我剥一个。是不是给我播吗？我忘了。什么意思？你穿的跟我喜欢吃小龙虾菜。哈哈哈哈哈！又开始了。可以可以啊，小兵两位吃掉。你叫啥来着？叫小凯。叫小凯是吧？谢谢小凯，我我先。你叫什么来着？我叫爸爸。
给我，给我宝宝吃。呃，我我是你的宝宝呀，就是只是宝宝，很宝的那个宝。宝贝那个宝不行吗？不可以，给我吃吧。拿筷子吗？你要负责。负责什么？都那么大了，你不得负责吗？什么要我负责啊？那你还要要吗？要。要你就拿着。就是放开心，敞开吃，吃吧。那我吃了胖了，谁要我？我要你，我要你，我们扯这，等会，我负责，行吗？好，好，好。等你吃完。好。走，上车。他好像在哭呀！看到一个女生好像很难受的样子，手机屏幕还是亮的。旁边是乔，有点担心他，可能手机里的信息让他很崩溃。当七月的风吹，请出示付款码。路过刮刮乐店，给他来一张。乔姐姐，你没事吧？给你买的有有吃的有喝的，然后还有花，你你别想不开，它都能过去的。哦，我记录生活，我不骗你。有什么事你可以说出来，肯定会会好一点。没事。天啊，说谈恋爱为什么这么难？你在一起的时候，两个人说，分开的时候一个人为什么？可以那么坚决的同意，不会再就走掉。但是突然消失了。有一天，他突然跟我说，他找大师算了一卦，大师跟他说一百天不对不算，就是他这么跟我算算算的分开一百天。可是从那天之后，他就消失了。后来从他那哥们才那儿才知道。所以我们在一起的时候，他的朋友圈都是屏蔽我的，就是都看不见。我知道，我估计他是撒谎，但我们新鲜劲过了。我太信任他了，我还给他开了亲密服，可是他后来再也没有用过了。多久的事？两个月了。两个月，你还想着？你还想着他会回来吗？其实毁掉一个女孩子很简单，谎言和断崖式分手都能让她胡思乱想。那我们的今天日了，而且对面即将要来的摩天轮就快要拆了，我们俩不能，肯定会被拆了。对，马上就要拆了，过几天。我刚刚想再上去做一遍。但我发现我自己一个人是他说他想让我明天陪他来坐摩天轮。我真的就没心把钱转给你了。哦，不用，就几块钱。他给你买了一张彩票，你可能是因为前段时间运气不好，以后运气就变好了，对吧？还有什么感情是肯定不变的？你别想那么。等到他情绪好点了，我们就分开了。你今天怎么这么好看？摘了就看不到。那你我请了一个就就回来了。你看，啊，光斑。我看到了。我看到了。最高点，快了。最终的我马上就要最高点了。最最高点的是你要去的呀。我可能要自私，我喜欢这个下午的事情。要帮我也许一下吧，让我下个月找人说一个名字，要吗？嗯、你心里想着些些什么事情？嗯。大家好，大家好，大家好，大家好。哎，这是什么？哎
，这是从哪里来的？这边也有，我把你的心变出来了。嗯，这这个是我的心，这个是你的心。好、嗯，好、嗯，那我的心现在在哪里？你的心在你的左手上。为什么？没有，也没有。那我的心在你的手上。从来没有什么都在我手上啊！把我们的心连接起来，也在一起，就会变成。现在一起了，现在一起了。就生活中可能很多人看你，可能你们是这样子。但总会有一个人能够开心。我觉得，如果一次过难过的时候，怎么办？我是美好的时候，怎么会很难过呢？就比如说这个时候，他要问他，但是我却什么都做不了，我也只是不要他。我明天会从那边升起来。只是现在下去了，所以我没有再去。他等着他，等着他，等着新的一轮日出从这边过来。不可能一直陪。下面晒死，是吧？对<笑><笑>，所以他下去了之后，我们就不要动手。他说我陪他坐摩天轮，他要教我跳一段舞。生活不是摩天轮，生活是火车向前开的。我的愿望是，我们的下一站都会很精彩。We a jazzy on that flight that you get on in the national first class. 姐姐，我得先走了啊！我得先走了。我好像看到你俩弟妹了，你伞给我，伞给我。你回来吃饭。啊，好好。可能真的没有缘分吧。姐，我回来了，你发个定位给我。好，真是的，我去认识一下他。呃，这边有人吗？没有。你刚刚是你吗？你叫过来的。他好像看到过你，这个手机没。哦，我刚刚在拍视频，只是拍视频。哦，什么视频呢？就是，呃，我我我是学生研究生嘛，然后研究一个课题，叫做一线城市具有社交魅力女性的性格分析。那这都四月了，你作业还来得及吗？如果能拍你的话，刚刚好。我不行，我不好看。你不好看？嗯。我看哪不好看？没找到啊。嗯、感觉你蛮吸引人的。你你你的性格是那种温柔的还是霸道的？嗯，看对谁吧。啊、哦，对对，陌生人就比较高冷。有吗？有那么一点点。那你那你对男朋友会比较霸道？你不想问我有没有男朋友啊？哇，就是感觉你蛮有气质的，肯定有，对吧？你这是在夸我呢。我我做研究的肯定会实事求是啊，不带一点夸他的。嗯，我一会儿要去练钢琴，还要去上国琴，可能没有时间陪你做采访。哦，哦那那我可能要换弄完题目了，来不及了。嗯，什么题目？换个男生失恋后的心理分析。你真逗，学什么的？我学传播的。哦，那我要怎么办？啊，我。我，你我们是不是还没加微信？啊？加吗？你要不你，你要不你问我要呗？为什么是我？<笑>你比较有社交魅力，你问我要我肯给。嗯，那小弟要加微信吗？为什么加？因为我们在大马路上遇到了。嗯
。那下完我们还会有故事吗？除非再遇到。<笑>拜拜。拜拜。咋了？没事，我可以延迟毕业，你走吧。可以跟着你。啊、那我要叫你的性格男人加一条。加一条。热情大方，人美心善嗯，念完了，你教教我呗。因为小学钢琴。我学钢琴。那我教你个最简单的。好、哦。那你坐下。这个手放这儿。一直查，<笑>你要不你也做呗？你看，只能看到一半。我的车厢就是这个意思。是那个键是什么？我按着呀。是延长。哦，是延长是吧、嗯？按着会不一样。那你那你按着，然后我拽着你，我们在一起的时间会不会也延长？我只预约了一个小时，我得走了。啊、哦。上车，你坐副驾吧。这你车。啊、哦。像你这种独立又自信的女生，是不是喜欢那种霸道总裁的成功男神？那肯定啊，这样男生谁不喜欢啊？那如果我我也是老板呢？你你会考虑我吗？啊，你是老板。什么？我？我如果挣到钱，我可以买大本营。那你是哪？老婆不是不是，我就太冒险了，就是太喜欢自由了，所以要压一压，要伪装。你在我面前还伪装？我喜欢一个人才伪装吗？我不用伪装了。生气，生气了，生气了，生气了。你们感觉这个伞给我们俩隔开了？啊？站就可以了。喜欢吗？挺好闻的。我有瓶淡香水，你可以用浓郁感吗？哦，不用我。我给你买。不不，我真不用。我我我自己来吧，我自己来，我自己来，我自己来，我有兼职。你确定呀、啊？啊，我我有兼职。他可以刻名字呀。他可以刻名字啊、哦，你的，你你叫什么名字？木子。你那边刻的是木子。啊、哦，那我也刻名字了，刻了他的名字。你刻我名字没事。我，因为你名字好听，我名字不好听，我，我就单纯因为你名字好听，没有别的意思啊，没有别的意思，真没有。嗯这轮子还有抓娃娃的，你还经常抓娃娃？对啊。啊、哦，你抓娃娃的，那哦，难怪了。咋了？这么容易就抓住了我的心。跟你在一块让我想起我最近追的一个女孩。为什么？很像啊。不，不是长相，是身份差距的，就是。我那会儿其实家庭条件很一般，他是那个县级市，比我们那个县级市还要高一级的那个晋级数，就省会过来读的嘛。那你继续说啊，我听一下。喂，你咋那么八卦呢？我说嘛，就是，嗯，我那个时候其实没有手机，他他、嗯、其实有手机，但是他为我准备了一个本子，嗯，他会在上面写一些高数的问题，然后。还会在下面写一些小心情，就比如说他今天很开心啊，或者发生了一些倒霉的事情啊，我就在，呃，回答完问题，我还会安慰一下他的小情绪，然后也会聊一些心情
嗯、干嘛那个表情？然后，嗯，就是我兄弟怂我告白的，他单听答应。然后，但是我们是读的大学不是一起的，一个在重庆，一个在在大连，我们隔着十万八千里，就是一个在东北，一个是在西南嘛。嗯，就是上了一个学期我们就分开了。为什么？没有钱买机票啊。老贵了那个时候，但是但是呢，就是在那个暑假，在那个学期的暑假，我们一起去游了一个古镇，在分别的时候，我给他包里塞了三幺五，真的假的？那时候是你恋爱脑啊？我我恋爱脑啊？对啊，你恋爱脑。那现在都没什么联系了。你看到我了？但是你白月光了。我不是那个意思，是我的意思是，男孩只要足够喜欢一个女生，就是再大的差距他都可以去追的。那你会追我吗？足够喜欢的时候。哈哈哈哈哈！哎，你那么喜欢听故事，我带你去个地方。哪里啊？这些全是哪个对你的安心？需要人接班接嗯、这个什么？还有机票，还有他的行程信息。嗯。然后他们的,他们的故事。我我们要不要也写写一个？你要写什么？把我们相遇的故事写写上去。啊，那你要写什么给我呢？我啊，嗯，我不想让你知道，要不要，要不等我们在一起了之后你再来找呗。我才不要和你在一起。不，你你不跟我在一起啊？那我也不写了，不写了，不写了，干脆不写了。好，好那我们一起写一下。那我去买那个信纸啊。嗯、不知道写什么，你想写什么写什么呀？这这这没事。我看看，我看看。不给看。去吃饭吗？不行，我得回家了，九点必须到家。啊啊、呃，那我不送你嘞。为什么？第一次送你回家，知道你家庭地址不好啊。那你还怪细节的嘞。那、嗯、我送你。不用不用不用，你早你早点回吧。哦，好吧，拜。咋啦？那你真的很开心。我也是啊，谢谢你帮我完成了课题。走啦。咋啦？舍不得我？我想给你看个东西。什么什么东西啊？在我家车库。哦、啊。妈、嗯。要等一个小时，我不急着回家。好吧。就在这里等我，很舒服。嗯、哦，好。你是为了完成课题，还是为了接近我？今天啊。哦。你觉得呢？你想听到那个答案？就是你最想听的那个答案。<笑>干啥？带我来这儿干啥？我还不肯相信我的笑。大笨。我我我有驾照，但我不敢开。我我我坐副驾。没事啊，你来看。我,我不敢开。那行，那我带着你试一下。今天耽误一天司机，不好意思。没事。<笑>这么大声音。伤心。明天开心。那你什么时候追我？追你的人那么多，多我一个不多吧？但是你追我会很开心啊。我,我们两个是两个世界的人。我们两个消费观有很大落差呀，你不觉得吗？就是我可以陪你逛一次商场，但是不可能每天都陪你逛的。我，你也不会一直陪我吃小馆子，对吧？而且我们投资观也不一样，我们接受教育都不一样。还有你爸妈，你爸妈那一方。我现在也在追你啊！我追上你的脚步，我觉得两个人在一起平等舒适更重要
，哪一番心理委屈都蛮难成就的，是吧？你三观挺正的，就是就是就是你不追我，我追你了你就不一定喜欢了。我就想体验被你的感觉，然后偷工减料，小心翼翼，这样一直能跟着我了。你你那么坏、啊？以前我全部给感情一半，你不好，真的遇见你。人生恋爱脑只有一次，就那个我。我的小草无法代替。来，走呀。离开你，我才发现自己那爱笑的眼睛。流过泪，想你留住你就不想我了。后后悔后悔吗？后悔骗你过来追上我？我后悔啊！如果我们在某个遥远的地方再次相遇，我会对你微笑。然后回忆起我们在南京度过的某个夜。离开你，我才发现自己那爱笑的眼睛。的开怀，披肩下的泪滴掩盖，那回的色彩。像是一杯醉落尘埃。Hello， 小夏，又见面了。第一次接触像你这样单纯又勇敢又体贴的男孩，有一种想要保护的感觉。希望你每天都能开心，也希望每天在我身边都开心。